Ancak hayvanlar bunu yapabiliyor mu? Hayvanlar bunu yapamıyor. Bunun örneği nasıldı? Örneği, for example, if a Kurdish or Turkish or Arabic boy born here, let's say Kurdish or Turkish boy or girl, baby, an infant, is born here, but adopted and taken to America. Which language will she or he speak? Of course, English. Because that infant is brought up in within that culture, English culture. That's why they'll learn their language. That means we cannot inherit our language. If we could inherit, then that infant would speak Turkish or Kurdish. Because uh, that infant infant is born to Kurdish parents or Turkish parents. Yani kültürel cultural transmission özelliği nedir? Biz dilimizi bir kültür içerisinde öğreniyoruz. Siz nerede doğarsanız doğun, eğer doğduktan sonra farklı bir yer, demek ki farklı bir yere giderseniz konuştuğunuz yani annenizin babanızın dilini, ana dilinizi konuşmazsınız. İçinde büyüdüğünüz kültürün dilini konuşursunuz. İnsanlarda bu özellik var. But think about animals. You take a dog or a cat or another animal to a different country, to a different place. Still, it will give the same signals. Hayvanı başka yere götürün, aynı sinyalleri verecek. Yani kedi burada miyavlıyor. Uh, İngiltere'de havlıyor diyemeyiz. Veya bir kediyi köpeklerin içerisinde büyütün. Kedi havlıya havlamaz. Kedi yine mi yavlar? Dolayısıyla diyelim, bir dilimizi diye ayırt edici özelliği cultural transmission. Another distinguishing feature, property of our language is cultural transmission. The final distinct feature of human language are the trivialness. Support your answer with an example. What was the other trivialness? Okay. No natural connection between form and meaning. Here, see, no natural connection between a linguistic form and it is meaning. So the signal that we produce has no resemblance, similarity between it is form and the, the thing that it refers to. We gave the example of God or Another thing, like when I say bardak, bardak, bunun, yani bu söylediğim bardak sözü veya sesiyle şunun şekli arasında bir benzerlik yok. Okay. Sadece ben bunu nasıl ürettim? Be, a, re, de, a, ke seslerini birleştirip böyle bir isim veriyorum. Dolayısıyla başka bir dilde ne oluyor bu? Glass oluyor değil mi? Veya kap. Başka bir dilde stakan. Farklı dillerde farklı sinyaller verip bir objeyi niteliği biliyoruz. Dolayısıyla dilimizin diye bir özelliği de nedir? Dilimizin diye bir özelliği söylediğimiz veya ürettiğimiz sinyaller ile Refere ettiği obje arasında herhangi bir ilişki, şekil anlamıyla bir ilişki yok. Okay. So, the dwelt property, that means human language has two levels, or two layers, simultaneously. What do you mean by this? For example here, think about the sounds k, a and t. Separate sounds, right? K, A, T. K, 
Combine them. Cat. Or. Mm. B. And. E. You combine them and say. Ben. Ben. Okay. Kutu. So. Two levels. And the first level. You produce discrete sounds, separate individual sound segments, and then you combine those sound segments and you, you refer to something. That is a distinguishing property of human language. İnsan dilinin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de duality, yani çift katmanlı oluşmasıdır. Birinci katmanımız nedir? Birinci tabakamız farklı bireysel sesler üretiyoruz. Anlamı olmayan bireysel sesler üretiyoruz. Sonra bunları birleştirip ne yapıyoruz? Anlam, an, anlamlandırıp e, konuşma içerisinde kullanabiliyoruz. Hayvanlar bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Onların söylediği, çıkardığı sesler fixed, sabit, değiş. Question 9. How did the gardeners try to show that Washu was not simply repeating signs made by interactive humans? Remember? <coughs> of course, even if we say uh, our language has some distinguishing properties that uh, makes it different from other creatures' language. Some people didn't believe in that and they tried to teach animals our language. They said they tried to communicate with animals. And one of the examples is Wesha. So, Wesh uh, gardeners the couple, they claim that what uh, one should did was not only repeating the signals, indeed one should was creative in producing those signals, of course, but how they try to show this? How do they try to show this in their experiment? The gardeners and their research assistants raised Wesh like a human child in a comfortable domestic environment. Is that the correct answer? No. Sign language was always used when Wesh was around and she was in, encouraged to use signs. In a period of three and a half years, Wesh came to use signs for more than a hundred words. Yani yüzden fazla kullanmış olması Daha bir ortamda yetişmiş olması, ondan sonra etrafında sürekli o dilim kullanılması şey anlamına geliyor mu? Bu e, sadece tekrarlamıyor, çok yaratıcıdır anlamına gelmez. What should have the ability to take forms and combine them? Take form and you combine them. Burada bir yaratıcılık var değil mi? To produce sentences of the time, give me a tickle. Give me, give me, okay? Give me, take off. More fruit. Open food, drink. Yeah. Open the refrigerator and give me drink. Okay? Some of which were her invention. See? She invents some expressions by combining the signs. For example, she combines the signs for water and combine the sign for bird and combine them water bird that means swan cool cool resmini görüyor onu anlatmak için sudaki kuş yani su kuşu su için olan e, sembolü sembol ile kuş için olan sembolü birleştirip ona refer yani bir yaratıcılık Var. So this is the correct. Yes. So they claim that the Nibosh was creative in producing and creating new forms by combining the signals.
XOR could use a gray plastic shape to convey to mean red, which property does our language seem to have? Now, with very nice cultural transmission of activity, duality displays which We said there is no resemblance, no connection between form and form. Yani burada mesela neyi kullanıyor? Diyelim ki Gray bir rengi öğretiyorsun ona ama niçin öğretiyorsun? Neye refer ediyor? Ne anlamına geliyor? Kırmızı anlamına. 